Hi everyone, this is Sampath Kumar from Sai Medha Dilshik Nagar. So, we are going to talk about the networks in the networks. So, we are going to talk about a little bit of an easy question. We are going to talk about the fast answer. We are going to talk about the mistakes in the fast and fast. So, we are going to talk about the mistakes in the fast and fast. So, here is the option A, option A, 7 ohms, option B, 5 ohms, option C, 9 ohms, option C, 25 ohms. So, the answer is 3 plus 4, 7, 3 plus 4, 7. So, if you have 7, that is the biggest wrong answer, sir. इन्दु को अंटे ये टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखना पड़ो। फर्स्ट में मैंने मेन चोड़ा ले अंटे कच्चे तंगा इकड़ ये टाइप ऑफ लोड सीखा रो मेरे कंपल सरिगा चूज़ करने सर। ओके वे ला इकड़ इच्छना लोड गाना का रेसिस्टिव लोड गानी इंडक्टिव लोड गानी उन्टे इकड़ ये मंदी सर इकड़ रेसिस्टिव लोड उन्दे � इपुरो मेर चूस चाहिए इसको ना फर्स्ट ऑप्शन ना नहीं थी करेक्ट है ये पुर्ट करेक्ट है उतने ही अंटे सर ये पुर्ट ऐते रेंडु एलिमेंट्स कोड़ा माने कि रेसिस्टर्स मात्र में उन्ना पड़ो रेंडु एलिमेंट्स रेसिस्टर्स मात्र में उन्ना पड़ो डायरेक्ट एडिशन है इन्हें ऐसे नामो R इक्वलेंट इक्वल तो R1 प्लस R2 अंते दीनी प्रकारम करेक्ट है सर, but ये फर्स्ट क्वेश्चन लो जोड़ा नहीं सर, ये फर्स्ट क्वेश्चन लो इच्छना लोड है इंटी रेसिस्टिव लोड आ, इंडक्टिव लोड, सर ये पढ़ाई ते इंडक्टिव लोड इस तरो, इम्पीडेंस का ना का कानु को मंटे, इम्पीडेंस जेडी कॉल तो दीन अंचे रास्ते, माने मेमन रास so, we have to ask for the magnitude of impedance. Sir, the magnitude of impedance is the square root of real part square plus imaginary part square. This is the magnitude of impedance. So, the magnitude of impedance is the square root of r square plus xl square. So, this is the resistor R equal to N, sir, in this case, 3 ohms. Inductive reactance XL equal to N, sir, 4 ohms. And now, this is the substitute of square root of R square, 3 square plus XL square, 4 square. That implies square root of 3 square, 9, 4 square, 16. 9 plus 16 एंतर सर square root of 15 sorry square root of 25 25 is nothing but एंतक समान हम होतों दी 5 so answer एम होतों दी सर दीनी कोचे सर की 5 ohms होतों दी answer एंतर सर एंतर की 5 ohms अंटे सर में को pure resistive load उन्टे नहीं मो direct का addition चेसे स्थामो but pure resistor गा कोणा इनका aim load सीचना कोणा मनमो a relation ही follow वाली अंटे इकडा a दहिते मनमो real part square plus imaginary part square जस्ट नामो e relation ही मनम follow वाली सर so इधे काम अंगा मनम चेसे mistake अनमाटर networks लो next second model second model ही mistake चेस तामो चुदाम सर second model so इकडा मनम चुडा गाने answer option ये 7 amperes, option B 4 ampere, option C 3 ampere, option D 5 amperes. So, in the question, you see, now the source current is the source current. So, here, sir, 3 plus 4, 7. Sir, this is 3 plus 4, 7. Correct, right? Correct, right? So, here, sir, इकड़ा मेरे जो इस ना आंसर है ना ये दे करेक्ट इन दो कंटे ये विरेंडु लोड सेम लोड्स रेसिस्टिव लोड सो इकड़ा रेसिस्टिव लोड्स सुनना पड़ो सम्माफ इंटरिंग करंट इक्वल तो सम्माफ द लिविंग करंट इ नोड पॉइंट के इंतक करंट होते हैं दी आईएनए करंट होते हैं दी ए करंट्स बहुत नहीं थ्री एम्पी but that is the question here. Here, here is 3 amperes, okay. Here is 4 amperes, okay. But the loads are two resistive loads. No, sir. 
ఇది వచ్చేసరికి రెసిస్టివ్ లోడ్ ఇదేమో ఇండక్టివ్ లోడ్ ఎప్పుడైతే లోడ్స్ కనుక మనకి రెసిస్టర్ కాకుండా వేరే డిఫరెంట్ లోడ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ సోర్స్ కరెంట్ని అప్లై చేయలేము డైరెక్ట్ అడిషన్ని చేయలేము అప్పుడు సిమిలర్గా ఐఎస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ రెసిస్టెన్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇండక్టెన్స్ స్క్వేర్ అనేది చేస్తాం సో దట్ ఇంప్లైస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ రెసిస్టర్స్ ఎంత సార్ త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇండక్టర్ ఎంత సార్ ఫోర్ స్క్వేర్ నథింగ్ బట్ మళ్ళీ సేమ్ ఎంత ఆన్సర్ అవుతుంది ఫైవ్ యాంపియర్స్ అవుతుంది సో ఇది మనం కామన్గా ప్యారలల్లో ఇచ్చినప్పుడు కానీ సిరీస్లో ఇచ్చినప్పుడు కానీ మనం కామన్గా చేసే మిస్టేక్స్ ఇవి సార్ కామన్గా చేసే మిస్టేక్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ చూసి నాకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందో చెప్పండి ఫైన్ ద టోటల్ కరెంట్ ఐ ఎంత అంటున్నాడు అవి కరెంట్ ఎంత అంటున్నాడు సో చాలామంది చూడగానే సార్ ఇది టెన్ సార్ ఇది ట్వంటీ సార్ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి సార్ థర్టీ యాంపియర్స్ ఓ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సీలోనే ఉంది థర్టీ యాంపియర్స్ నేను పెట్టింది కరెక్టే అంటారు కరెక్టా మరి చెక్ చేయండి కరెక్టా సార్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ ఆన్సర్ ఎందుకు రాంగ్ ఆన్సర్ సో సార్ ఎందుకు రాంగ్ ఆన్సర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక పాయింట్ నోడ్ పాయింట్ కనుక అనుకుంటే సార్ ఈ నోడ్ పాయింట్కి ట్వంటీ యాంపియర్ వస్తుంది సార్ కరెంటు టెన్ యాంపియరే పోతుంది సార్ మరి ఇంకొక టెన్ యాంపియర్ ఎటు పోయింది సార్ మనం ఏమనుకున్నాము కిడ్స్ ఆఫ్ కరెంట్ లా ప్రకారం సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఈక్వల్ టు ఎవరికి సమానం అవ్వాలి సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ కరెంట్స్కి సమానం అవ్వాలి మరి ఎంతైతే కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుందో అంతే కరెంటు లీవ్ అవ్వాలి అప్పుడే కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్ లా సాటిస్ఫై చేస్తుంది మరి ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్ సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి చూడండి ట్వంటీ యాంపియర్ వస్తుంది సార్ టెన్ యాంపియర్ పోతుంది మరి ఇంకొక టెన్ యాంపియర్ సాటిస్ఫై చేస్తుందా చెయ్యదు లేదా మనం నార్మల్గా కూడా చెప్పచ్చు సార్ ఇవి ఎలిమెంట్స్ సిరీస్లో ఉన్నాయి సార్ సిరీస్లో ఎవరు సేమ్ ఉండాలి కరెంట్ అనేది సేమ్ ఉండాలి మరి సేమ్ ఉందా ఈడ టెన్ యాంపియర్ ఉంది ఈడ ట్వంటీ యాంపియర్ ఉంది మరి సాటిస్ఫై చేస్తుందా చెయ్యదు సో ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఏంటి సార్ అంటే నన్ which is uh, this statement is invalid invalid kabatti ikkada enti ante kitch of current law is uh, not valid sir kitch of current law is not valid endukante sum of entering current must and should be equal to sum of the leaving currents undali mari match avutunda sir match avvatledu next uh, fifth question chudandi question number 5 manam chese mistake enti sir 100 plus 10 110 sir correct adi 110. చెక్ చేయండి కరెక్టా లేదా సార్ ఇది హండ్రెడ్ ఇది టెన్ వీళ్ళు ఇద్దట్లో వీడి పెద్ద ఉన్నాడు కాబట్టి హండ్రెడ్ సార్ సార్ వీళ్ళు ఇద్దట్లో వీడి చిన్న ఉన్నాడు సార్ టెన్ సార్ మరి కరెక్టా కాదు సార్ ఎందుకు ఎందుకు కాదు అంటే ఇన్ ప్యారలల్ ఇవి రెండు ప్యారలల్లో ఉన్నాయి ఇన్ ప్యారలల్ ఎవరు సేమ్ ఉండాలి ఇన్ ప్యారలల్ ఎవరు సేమ్ ఉండాలి సార్ కంపల్సరీగా ఓల్టేజ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి ఓల్టేజ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి మరి సేమ్ ఉందా ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక్కడ ఏమో హండ్రెడ్ వోల్స్ ఉంది ఇక్కడ ఏమో టెన్ వోల్స్ ఉంది మ్యాచ్ అవుతున్నాయా అవ్వట్లేదు సో ఈ స్టేట్మెంట్ దేన్ని ఇన్వాలిడ్ చేస్తుంది అంటే ఇన్వాలిడ్ కిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ లా ఇన్వాలిడ్ కిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ లా అంటే ఏంటి సార్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద వోల్టేజెస్ ఇన్ ఎనీ క్లోజ్డ్ లూప్ మరి జీరో అవుతుందా చెక్ చేసి చూడండి మైనస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టెన్ మైనస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టెన్ మైనస్ నైంటీ మరి జీరో అవుతుందా అవ్వట్లేదు విచ్ స్టేట్మెంట్ సే దాట్ ఇన్వాలిడ్ కిచ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ లా సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాయి అంటే ఈజీగా ఆన్సర్స్ పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ సార్ సో కొంచెం ఇలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఒక సెకండ్ వేస్ట్ అయినా పర్వాలేదు సార్ కొంచెం టైమ్ దాని మీద స్పెండ్ చేయండి ఓకేనా సార్